नमस्कार आप देख रहे हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें आपके साथ मैं हूं महिमा जैन खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर गहलोत पायलट की खींचतान फिर सामने आई लोकार्पण कार्यक्रम में बुलावे पर भी नहीं आए गहलोत सचिन को सीएम बनाने को समर्थकों की नारेबाजी चार दिन बाद गहलोत की राहुल से मुलाकात का खंडन गहलोत के ओएसडी का ट्वीट 16 अक्टूबर को सीएम राहुल की मुलाकात नहीं हुई गरमाई सियासत पेट्रोल पंप पर फायरिंग पांच करोड़ की फिरौती नहीं दी तो की गई फायरिंग कांच पर लगी गोली बाल बाल बचा पेट्रोल पंप संचालक का बेटा पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस यात्रा फ्री परीक्षा से दो दिन पहले और एक दिन बाद तक रोडवेज बसों में कर सकेंगे सफर अक्टूबर में सोलहवीं बार बड़े तेल के दाम इतिहास में पहली बार जयपुर में 113.64 रुपए पेट्रोल और वहीं 104.96 रुपए प्रति लीटर डीजल की पहुंची कीमत हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही महंगाई अब खबरें विस्तार से उपचुनाव में एकजुटता दिखाने के कांग्रेस के दावों के सप्ताह भर बाद ही चाकसू में अंबेडकर की मूर्ति के लोकार्पण समारोह में अंदरूनी खींचतान फिर देखने को मिली है सचिन पायलट समर्थक विधायक के अंबेडकर मूर्ति के लोकार्पण समारोह में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुलावे के बावजूद नहीं गए सचिन पायलट ने कार्यक्रम में तंज भी कसे इस कार्यक्रम के लिए सीएम गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा को बुलाया गया था लेकिन दोनों नेता नहीं पहुंचे पायलट ने कहा अंबेडकर साहब की मूर्ति के लोकार्पण के लिए कुछ दिन पहले विधायक कुवेद प्रकाश सोलंकी सहित आयोजन से जुड़े लोग आए थे उस वक्त मैंने सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सबको न्योता देने को कहा था सबको न्योता दिया गया वे किसी कारणवश आ नहीं सके मैं जानता हूं दलितों की भलाई के लिए सरकार और पार्टी में सब पूरी मेहनत से लगे हुए हैं सचिन पायलट ने एक बार फिर कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठाया पायलट ने कहा दिवंगत मास्टर भवरलाल मेघवाल ने मेरे साथ उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया उन्होंने दलित समाज की आवाज को उठाया कांग्रेस को दलित समाज से जोड़ने का काम किया उनके जाने से कैबिनेट में जो जगह खाली हुई है उम्मीद है सरकार जल्द ही दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का पद देगी हमारे दलित भाई बहनों को मान सम्मान देने के साथ सरकार में भागीदारी देनी होगी अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण समारोह में सचिन पायलट समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे के चार दिन बाद अब उनके ओएसडी ने राहुल गांधी से मुलाकात की बात को सिरे से खारिज कर दिया है गहलोत के ओएसडी ने ट्वीट करके 16 अक्टूबर को गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होने का दावा करके सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी है इस दावे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं सीएम छोटे से मुद्दे पर भी खुद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं लेकिन इतने बड़े मामले में खुद की जगह ओएसडी के अकाउंट से खंडन करवाने पर कई तरह की चर्चाएं हैं सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे के समय सोनिया गांधी से नहीं मिल पाए थे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के अलावा सोनिया गांधी से अलग से मिलने का समय नहीं मिल पाया था अब गहलोत के ओएसडी ने राहुल गांधी से मुलाकात का भी खंडन कर दिया है राहुल गांधी के घर पर ए कमेटी की बैठक हुई थी ए कमेटी का मतलब सचिन पायलट की मांगों पर बनी कमेटी से है उस कमेटी में अजय माकन और केसी सी वेणुगोपाल मेंबर है अहमद पटेल का देहांत हो चुका है अभी तक अहमद पटेल की जगह किसी को शामिल नहीं किया गया तो वहीं राहुल गांधी के घर पर बैठक होने के बावजूद गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता से उनके नहीं मिलने से बदले सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है अजमेर के पेट्रोल पंप पर बुधवार रात पांच करोड़ की फिरौती को लेकर फायरिंग की गई अचानक हुई फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई इसके बाद आरोपी युवक फरार हो गए पेट्रोल पंप ऑफिस के शीशे पर किए गए फायर से टूटे कांच के टुकड़े पंप मालिक के बेटे के सर में जा लगे और वह झक में हो गया सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया पंप पर लगे सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है पंप मालिक के बेटे नमन गर्ग ने बताया कि दो दिन से फोन आ रहे थे जब उसने फोन नहीं उठाया तो उसके ताऊजी को फोन किया गया करीब पांच करोड़ की डिमांड की जा रही थी रकम नहीं देने और फोन नहीं उठाने के कारण केवल डराने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे कचहरी रोड गुजराती स्कूल के पास 
पेट्रोल पंप पर दो युवक बाइक पर आए एक युवक नीचे उतरा और पैदल ही ऑफिस तक गया ऑफिस में बैठे पेट्रोल पंप मालिक नवीन के बेटे नमन गर्ग को टारगेट करते हुए दो गोली शीशे पर मारी गोली चलने से टूटे कांच के टुकड़े से नमन जख्मी हो गया गनीमत रही कि गोली नमन को नहीं लगी और वे बाल बाल बच गए जाते समय दशरथ फैलाने के लिए दो गोली वहां खड़ी कार और हवा में भी मारी गई इसके बाद दोनों आरोपी युवक जयपुर रोड की ओर फरार हो गए अचानक फायरिंग से पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई राजस्थान में होने जा रही पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी प्रदेश भर में बसों से मुफ्त में सफर कर सकेंगे जिसके तहत अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से दो दिन पहले और एक दिन बाद तक रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे प्रदेश भर में यह सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में उपलब्ध होगी इससे पहले सरकार ने रीट अभ्यार्थियों के लिए निजी और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई गई थी राजस्थान रोडवेज से जारी आदेशों के मुताबिक सभी जिलों में स्थित बस डिपो के चीफ मैनेजरों को आदेश दिए गए हैं परीक्षा के समय अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए जाएं, बसों की सर्विसिंग भी करा ली जाए ताकि किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी ना हो प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती होने जा रही है इन सभी पेपर से एक दिन पहले और पेपर खत्म होने के अगले दिन तक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकते हैं इस दौरान अभ्यर्थी गांव या शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर एक से अधिक कल क्विंटक बस का उपयोग कर सकेंगे फ्री सफर के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और मूल दस्तावेज दिखाने होंगे राजधानी जयपुर में रीट की तर्ज पर ही पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान सूरज मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रोडवेज बस स्टैंड चैनल से पहले आगरा रोड कृषि विज्ञान केंद्र बी बायपास बदरवास नारायण विहार तिराहा अजमेर रोड और विद्याधर नगर स्टेडियम सीकर रोड पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं जहां से निजी और रोडवेज बसों का संचालन 22 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगा अक्टूबर महीने में सरकारी तेल कंपनियों ने 21 दिन में सोलहवीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है पेट्रोल डीजल की कीमत हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है जयपुर में डीजल की कीमत में 38 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है इसके बाद जयपुर में लीटर एक लीटर डीजल एक सौ पैसे जबकि पेट्रोल एक सौ पैसे की कीमत पर पहुंच गया है इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक महीने में पेट्रोल डीजल की कीमत में इतनी बढ़ोतरी हुई है पिचासी डॉलर के पार निकला कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते देखने को मिल रहे हैं ब्रेंट क्रूड का भाव पिचासी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है इससे पहले साल 2018 में कच्चा तेल पिचासी डॉलर के पार निकला था ये तीन साल में कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है ऐसे में माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है दरअसल कच्चे तेल के बाजार में इस दिनों जबरदस्त तेजी है एक और कच्चे तेल की मांग बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर इसकी सप्लाई का सही इंतजाम नहीं है इसी वजह से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार डब्ल्यू क्रूड की कीमतें करीब ढाई फीसदी तक बढ़ गई है फिलहाल के लिए इतना ही आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन नमस्कार